ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் ஒரு சிம்பிளான வெஜிடேரியன் லன்ச் மெனு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு சாப்பாடு அது கூட காலிஃப்ளவர் குழம்பு மிளகு ரசம் சவு சவ் கூட்டு அவரைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சாப்பாடுக்கு நான் இன்னைக்கு மெஷரிங் கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு பொன்னி புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நைட்டுக்கும் சாப்பாடே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றனால ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்து அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அரிசி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீரை பாத்திரத்தில் ஊற்றி ரெடியாக வச்சாச்சு ஸ்டவ்வில் ஹை ஃப்ளேமில் தண்ணி நல்லா கொதி வர்ற வரைக்கும் நாம் இப்போ வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணீர் நல்லா கொதி வந்த பிறகு ஃப்ளேமை மீடியம் ஆக்கிடலாம் ஏற்கனவே நம்முடைய சேனலில் எப்படி சாப்பாடு வேக வைக்கணும் எந்த பதத்தில் நம்ம வடிக்கணும் எப்படி வடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ பிகினர்ஸ்க்காகவே இருக்குது அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வீடியோடைய லிங்க்கை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் அந்த வீடியோவை கூட ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையுமே இட்லி தோசைக்கு நான் மாவரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுடுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ சண்டே ஷூட் பண்ணனால ஒரு பக்கம் லன்ச் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கிற சமயத்தில் இன்னொரு பக்கம் நான் இட்லி தோசைக்கு மாவரைக்க போட்டாச்சு லன்ச் முடிகிற நேரம் நமக்கு மாவும் அறப்பட்டு ரெடி ஆகிடும் சாப்பாடுக்கு உலை வைத்த தண்ணீர் வந்து நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ ஃப்ளேமை மீடியம் பண்ணிவிட்டு அடுத்து தான் நம்ம கூட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் சவு சவு கூட்டு செய்கிறதுக்கு ஹாஃப் கப் மெஷரிங் கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு நான் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது கூட வேகும் போது பருப்பு பொங்கி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு துளி அளவுக்கு கல் உப்பு ரெண்டு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் என்ன எண்ணெய் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்த எண்ணெயை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அது கூடவே பருப்பு வேகிறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீர் இப்போ இதை எல்லாமே சேர்த்து குக்கரை மூடி நம்ம பருப்பை ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு விசிலுக்கு வேக விட்டுறலாம் நம்ம முதல்ல சாப்பாடு வேக வைக்க வச்சுட்டோம் அப்படின்றனால இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணி கட் பண்ணி தயார் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே நமக்கு சாப்பாடு வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பாடு வெந்துடுச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய விரல் நடுவில் ஒரு ரெண்டு சாதம் எடுத்து வச்சு அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசியும் ஸோ நம்மளுடைய சாப்பாடு இப்போது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நாம் இப்போது சாப்பாடை வடிச்சிடலாம் இந்த கஞ்சி தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக வடிகிற வரைக்கும் இந்த சாப்பாடு பாத்திரத்தை இப்படி கவுத்து வச்சுருக்கணும் தண்ணி வடிகிறது நின்ன பிறகு நம்ம பாத்திரத்தை நிறுத்தி வச்சிடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு நாலு விசில் நான் பருப்பை வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்து மசிஞ்சிருக்கு இப்போ இதில் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய சவுச்சவு தோல் சீவி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் நம்ம குக்கரில் சேர்த்துடலாம் இப்போ சவுச்சவ் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சவுச்சவை பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இப்போ இதை தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கூட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு செட்டிகை பெருங்காயத்தூள் இதையும் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் குக்கரை மூடி ஒரு ஒரு விசில் அல்லது ரெண்டு விசில்லையே நமக்கு சவுச்சவும் வெங்காயமும் நல்லா வெந்துடும் நம்ம இன்றைக்கி இதில் தேங்காயெலாம் அரைச்சி ஊற்ற போகிறது கிடையாது சிம்பிளாக இந்த பருப்பும் சவுச்சவும் மட்டுமே சேர்த்து தான் வேக வைக்க போகிறோம் கூட்டு தயாராகிறதுக்குள்ளே நம்ம குழம்புக்கு தேவையான காய்கறிகள் தயார் செஞ்சிடலாம் குழம்புக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஆர்க்கு கருவேப்பில் ரெண்டு பெரிய நாட்டு தக்காளி பழம் க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே காலிஃப்ளவரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவரில் எப்போவுமே கண்ணுக்கு தெரியாத புழு பூச்சி இருக்கும் அப்படின்றனால ரெண்டு பெரிய டம்ளர் அளவு தண்ணியை நான் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக கல் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த தண்ணியில் நம்ம காலிஃப்ளவரில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு விட்டுடலாம் ஸோ இந்த சுடு தண்ணியில் இருக்கும்போது அந்த புழு பூச்சி இருந்தாலும் அது வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம காலிஃப்ளவரை குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் ஹை ஃப்ளேமில் சவுச்சவ் கூட்டு ரெண்டு விசில் வேக வச்சுருந்தோம் சவுச்சவ் கூட்டு இப்போ தயாராக இருக்குது இதுக்கு தேவையான தாளிப்பு தயார் செஞ்சிடலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு ஆறுக்கு கருவேப்பிலை அது கூடவே கிள்ளி வச்சுருக்க ரெண்டு சிகப்பு மிளகாய் இப்போ இதை எல்லாமே கலந்து விட்டுட்டு இந்த தாளிப்பை நாம் கூட்டில் சேர்த்துடலாம் தாளிப்பை எப்போவுமே கருக விட்டுடக்கூடாது அது கருக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மொத்த டிஷ்ஷுமே
தக்காளி நல்லா மசிகிற வரைக்கும் இப்போ இதை நாம் வதக்கணும் குழம்புக்கு தேவையான உப்பும் இப்போ சேர்த்து நம்ம தக்காளி வெங்காயத்தோடு வதக்கிடலாம் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை வடித்து எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த தண்ணி நமக்கு தேவைப்படாது இந்த தண்ணியை கொட்டிடலாம் அடுத்ததான் ஒரு பாத்திரத்தில் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா ஃபுல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு பொடி எடுத்திருக்கேன் இந்த குழம்பு பொடி எப்படி செய்யணுன்ற வீடியோ நம்முடைய சேனலில் இருக்குது இந்த குழம்பு பொடி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த குழம்பு பொடி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த நாலு டீஸ்பூன் குழம்பு பொடி கூடவே ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு புளி பேஸ்ட்டு நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்கள் கிட்ட புளி பேஸ்ட்டு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை கரைச்சி இந்த குழம்பு பொடியில் சேர்த்து ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்து இந்த குழம்பு பொடியை கொஞ்சம் கூட கட்டியே இல்லாமல் நம்ம கரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி ரெடியாக இருக்குது இப்போது இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க குழம்பு மிளகாய் தூள் புளி தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பு மிளகாய் தூள் புளி பேஸ்ட் எப்படி செய்யணுன்ற வீடியோ எல்லாமே நம்முடைய சேனலில் இருக்குது அந்த வீடியோஸுடைய லிங்க்கை இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஹை ஃப்ளேமில் குக்கரை மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் வேக விடலாம் இந்த மூணு விசில் வேகிறதுக்குள்ளேயே இந்த குழம்பு பொடியுடைய பச்சை வாசனை போய் நமக்கு குழம்பு தயாராக இருக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு மூணு விசில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருக்கு குழம்புடைய பச்சை வாசனை கூட போயிருச்சு இப்போ இந்த குழம்பில் நாம் வடித்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்துடலாம் இது நல்ல ஒரு முறை கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மறுபடியும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு காலிஃப்ளவரை நாம் வேக விடலாம் குழம்பும் நல்லா கொதித்து தயாராகிடும் அதே சமயம் அந்த அஞ்சிலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமுக்குள்ளேயே காலிஃப்ளவரும் வெந்துடும் எப்போவுமே காலிஃப்ளவர் நமக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் அது இல்லாமல் நம்ம நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு எடுத்தனால அப்போவே பாதி வெந்திருக்கும் அதனால் அஞ்சிலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே குழம்பும் காலிஃப்ளவரும் நமக்கு தயாராகிடும் ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வேக விட்டதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு அதே சமயம் குழம்பும் சரியான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நம்முடைய காலிஃப்ளவர் குழம்பு தயாராகிடுச்சு நாம் இப்போ இதை வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததான் அவரைக்காய் பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு அரை கிலோ அவரைக்காயை நல்லா கழுவி சுத்தம் செஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி அகல அகலமாக நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பொடிசாக நறுக்கணும் அப்படின்னா அவரைக்காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி வதக்கினதுக்கு அப்புறமும் சரி ரொம்ப சுருங்கிடும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதை இன்னும் கூட ரெண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த அவரைக்காயை நம்ம குக்கரில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம குக்கரில் சேர்த்து அவரைக்காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் அவரைக்காய் வேகிறதுக்கு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டே ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்தால் போதும் அவரைக்காய் நல்லா வெந்துடும் ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் நம்ம இப்போ அவரைக்காயை வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம ரெண்டே ரெண்டு விசில் வச்ச காரணத்தினால அவரைக்காயும் நல்லா நிறம் மாறாமல் நல்ல பச்சை பசையல்னு அப்படியே இருக்குது இப்போ அவரைக்காயை நம்ம அசிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது இந்த அவரைக்காயை நம்ம ஒரு வடிக்கட்டியில் சேர்த்து நல்லா வடித்து எடுத்துடலாம் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்றனால உங்களுக்கு நிறைய சத்து வெளியே போகாது அதனால் நம்ம இப்போ இதை வடிச்சிடலாம் இப்போ அவரைக்காயை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உடைச்ச உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு இது ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டு உளுத்தம் பருப்பும் நல்லா வறுபடணும் அதே சமயம் கடுகும் நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய சைஸ் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அது கூடவே ஒரு அறுக்கு கருவேப்பிலை நாலு சிகப்பு மிளகாயை கிள்ளி வச்சுருக்கேன் மிளகாயினுடைய காரம் மட்டும்தான் இந்த பொரியலில் இருக்க போகுது அதனால் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாமே சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இது கூடவே ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அவரைக்காயில் சரியான உப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இப்போ உப்பு சேர்க்க தேவை இருக்காது இப்போ நம்ம வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நம்ம இப்போ வெங்காயத்தை வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டான பிறகு நம்ம வடித்து வச்சுருக்க அவரைக்காயை சேர்த்துடலாம் அவரைக்காயில் இருக்கிற ஈரப்பதம் நல்லா வற்றி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இப்போ இதை வதக்க போகிறோம் அவரைக்காயில் நான் பொதுவாக தேங்காய் துருவல் சேர்க்க மாட்டேன் எனக்கு அவ்வளோ
நமக்கு ஸ்மெல் வந்துடும் அப்படின்றனால பொரியல் நல்லா ஆறின பிறகு தான் எங்கள் வீட்டில் தேங்காய் திருவல் சேர்ப்போம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ அது மாதிரியே தேங்காய் திருவலை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நல்லா தண்ணி வற்றி பாருங்கள் கடாயில் ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இல்லை அவரைக்காயும் நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா ட்ரையாக ஆகிடுச்சு நாம் இப்போ இதை வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததாக சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு மிளகு ரசத்தை செஞ்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரசப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரசப்பொடி எப்படி செய்யணுன்ற வீடியோ கூட நம்முடைய சேனலில் இருக்குது அந்த ரசப்பொடியினுடைய லிங்க்கை இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கூடவே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்ச அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏற்கனவே இன்னொரு மிளகு ரசம் ரெசிபி கூட நம்முடைய சேனலில் இருக்குது நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அதையும் கூட பார்க்கலாம் அதனுடைய லிங்க்கு கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ரசத்தில் இடித்து சேர்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி இலை நிறைய சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரசம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் அது கூட ரெண்டு ஆறுக்கு கருவேப்பிலை அஞ்சு பெரிய பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதை உரலில் நல்லா நாம் இடித்து எடுத்துக்கலாம் ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு இப்போ சேர்த்துடலாம் இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துடலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக புளி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்கள் கிட்ட புளி பேஸ்ட்டு இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சு அதை கரைச்சி அந்த புளி கரைசில் இந்த ரசத்தில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் இடித்து வச்ச கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பூண்டு சேர்த்துடலாம் அது கூட ரெண்டு பெரிய டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கரைச்சி இப்போ தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து கடுகும் சீரகமும் பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம கலந்து வச்சுருக்க ரசத்தை இதில் சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு நல்ல கொதி வர்ற வரைக்கும் நம்ம இப்போ இதை கொதிக்க விடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் அஞ்சே நிமிஷத்தில் ரசம் நல்லா நுரக்கட்டி இந்த மாதிரி கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி அதையும் வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் நல்ல சுவையான லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பாடு என் பையனுக்காக அப்பளம் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா சவு சவு கூட்டு மிளகு ரசம் காலிஃப்ளவர் குழம்பு அவரைக்காய் பொரியல் சுவையான சாப்பாடு தயாராகிடுச்சு வாங்க நாம் இப்போது சாப்பிடலாம் இந்த லஞ்ச் மெனு உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்